Ờ, như vừa trao đổi thì uh, xin bạn cho biết là cái cơ duyên nào bạn đến với cả hãng taxi này? Ừ, dạ vâng. Sau khi em nghỉ, uh, tôi nghỉ, tôi, thì... tôi nghỉ uh, chạy Grab và Bi thì uh, thấy uh, Vingroup có đăng bài tuyển dụng thành lập công ty GSM. Sau khi xem xét về các yếu tố lương thưởng và chế độ đãi ngộ thì uh, tôi đã quyết định gia nhập luôn GSM và bắt đầu nhận xe chạy luôn từ ngày mùng 5 tháng 4. Tức là mới được mấy ngày thôi đúng không? Dạ vâng. À, tiêu chuẩn tuyển lái xe của hãng này thì có cao hơn các cái hãng bi hoặc là Grab như là bạn vừa trao đổi không? Ừ. Hoặc người ta có những cái điều kiện gì không? Dạ vâng. Điều kiện để trở thành một tài xế của GSM thì uh, Trước hết là mình phải có lý lịch tư pháp rõ ràng Có kinh nghiệm lái xe trên 6 tháng và yêu cầu là có bể giao tiếp tiếng Anh ở mức bình thường à, Bạn thấy là cái tiêu chuẩn này nó có yêu cầu cao hơn so với cả các cái hãng taxi trước đây không? Tôi nghĩ cái yêu cầu này thì cũng không cao vì trong cái xã hội bây giờ thì cái việc có thể uh, sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với cả khách hàng thì nó chuyện bình thường. Và bạn có đủ tự tin? Dạ vâng, em đủ tự tin. Nói tôi, tôi đi Dạ tôi đủ tự tin. Nói, nói hộ cả cho mình đủ cả câu. Uhm. Ờ, với trong cái xu thế hiện nay thì... Cái à, với, cái xu, thì... với cái xu thế hiện nay thì việc có thể giao tiếp tiếng Anh với khách hàng thì tôi nghĩ đó là điều uh, bình thường và tôi hoàn toàn tự tin về cái điều đó. Mặc dù mới lái được có mấy ngày thôi nhưng mà bạn có nhận xét là khi mình lái cho hãng này thì mình sẽ thấy là mình có thể cung cấp được cái dịch vụ tốt hơn cho khách hàng so với cả các hãng khác không? Ừ, trong mấy ngày chạy thử thì uh, tôi nhận được rất là nhiều phản hồi khách hàng về uh, chất lượng dịch vụ là rất là tốt, xe êm, uh, thái độ tài xế nhiệt tình. Uh, tôi cũng tự tin là cái hãng taxi GSM sẽ... Uh, từng bước chiếm lĩnh thị trường và chỉ chỉ chiếm khách hàng. Ở những ngày đầu chạy thử thì uh, bạn thấy là các cái đối tượng khách hàng mà gọi là thường là những cái đối tượng như thế nào? Có phải là do mọi người biết qua những cái kênh thông tin nào hay là vô tình gọi? Uh, đối tượng của GSM thì tập trung vào là những uh, uh, người làm văn phòng hoặc là những người uh, nội trợ đi đón con cái. Um, họ muốn cái sự tiện lợi và chất lượng dịch vụ tốt. Với cái tình hình đường xá giao thông của Hà Nội thì lái xe như thế này thì các bạn có thấy là có cái áp lực gì không? Ngoài cái việc là phải đáp ứng được cái sự hài lòng của khách hàng. Với tình trạng giao thông của Hà Nội thì trong buổi chiều và buổi sáng thì tất nhiên là sẽ có những lúc giờ cao điểm tắc đường. Lúc đấy thì cái tốc độ di chuyển nó không được cao. Vì thế là cũng đem lại khá là nhiều trở ngại cho khách hàng Nhưng mà... Ở góc độ người lái xe thì bạn có thể làm cách nào tốt nhất để có thể... Ở góc độ lái xe thì tôi sẽ cố gắng là di chuyển thật là là, là nhanh Để đáp ứng với nhu cầu của khách hàng trong cái giờ cao điểm đấy Thế hỏi câu cuối là tất nhiên là mới vào hãng đây nhưng mà bạn hy vọng là có thể gắn bó với công việc này lâu dài hay không? Với cái chế độ lương thưởng và đại ngộ của GSM thì tôi nghĩ là cũng có thể là sẽ gắn bó lâu dài vì nó quá là tốt. Ờ, xin chào em. Ờ, so với chạy uh, taxi truyền thống và những hãng taxi công nghệ như Grab hay là Bi thì uh, tại sao em lại lựa chọn lái xe cho hãng SM? À, thứ nhất, cái vấn đề đầu tiên sau là nếu là vấn đề em chọn GSM là chế độ lương thưởng và đại ngộ của GSM nó khá là tốt so với mặt bằng chung và thứ hai là em muốn trải nghiệm cái công nghệ xe điện mới hiện nay theo em thì cái điểm vượt trội của taxi xe điện so với taxi truyền thống là ở điểm nào taxi xe điện đối với truyền thống là chi phí vận hành rất là rẻ và nó phục vụ khách hàng À, vì taxi điện là không không mùi không không mùi thế nên là rất phù hợp với khách hàng say xe, xe. À, về chế độ uh, thu nhập ấy, thì uh, so với taxi truyền thống cũng như là những hãng taxi công xe công nghệ ấy, thì thì anh thấy là có vượt trội như hơn nhiều không về uh, các hãng truyền thống em nghĩ là 
Vingroup có chính sách là đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động Thế nên là cũng vượt trội đôi chút so với các hãng khác Ngoài việc hướng dẫn vận hành xe thì hãng xe có trang bị những kỹ năng trong trường hợp mà bị khách họ có những cái hành vi cướp xe hoặc là có những vấn đề mà không tốt về vấn đề là trả tiền cướp không? Thì có trang bị cho mình cái kỹ năng để mà... Trước khi bọn em trước khi bọn em được nhận xe một tuần thì có phải tham gia đào tạo và trong chương trình đào tạo đấy thì GDM đã trang bị cho tất cả tài xế những cái kỹ năng cơ bản để đối mặt với những trường hợp như thế Em thấy thì về cái giá thành cước của taxi xa điện ấy, thì nó có ưu việt hơn nhiều ấy, so với taxi truyền thống hay không? Ừ, về giá thành thì uh, hiện nay uh, Vingroup uh, cũng sắp sẽ chương, tông ra nhiều chương trình khuyến mại Thế nên là cũng dễ uh, tiếp cận với uh, được nhiều khách hàng Như uh, lái xe của hãng xe Vinbus ấy, thì uh, trước khi vào ca làm việc thì phải uh, test nồng độ cồn thì, thì với taxi xe điện này thì uh, quy trình uh, trước khi vào buổi làm như thế nào? Ừ, quy trình bọn em trước khi nhận, uh, nhận xe để đi đón khách là sẽ phải kiểm tra tất cả các thiết bị trên xe hoạt động đầy đủ Và đảm bảo mình có một tinh thần thật là tốt để phục vụ khách hàng Chiếc xe E34 mà em đang lái ấy, thì có uh, khoảng thời gian uh, tối đa mà một trong một lần sạc pin là bao nhiêu km? Ừ, quãng đường di chuyển tối đa trong một lần sạc pin của VF E34 là 285 km Đi khoảng, bao, bao, đi khoảng bao nhiêu cây thì em bắt đầu vào, vào phải, phải sạc Khi em di chuyển đến tầm 200 cây là bọn em bắt đầu sẽ sạc xe Để phục vụ tiếp khách hàng Mỗi lần sạc như thế thì mất bao nhiêu lâu? Ở trụ sạc công suất cao thì bọn em sạc mất 20 phút đồng hồ Là đã có thể lên đến được 80% pin Có thể phục vụ tốt khách hàng được rồi ạ Có, có tình huống nào mà đang chạy taxi mà đang chở khách mà, mà hết nhiên liệu không? Ừ, chưa có trường hợp nào xảy ra anh ạ tại vì chị... mình phải căn để mà làm sao ừ, tại, vì, tại vì trước khi vào ca là bọn em đã chuẩn bị đầy đủ pin là đầy đủ rồi thế nên là không có trường hợp là hết pin giữa đường khi nào mà cảm thấy xe xuống còn 20% phần trăm hoặc là 30% phần trăm là bọn em sẽ quay về trụ và sạc về về một thời gian làm việc của một ngày làm việc của em là bao nhiêu tiếng à, trong thời gian đầu này thì bọn em sẽ phục vụ từ 6 giờ sáng đến tận tối và chia chia theo những người chạy anh ạ. Một số người thì thường có cái công thức là đi vay tiền ngân hàng về để mua xe, xong đấy gia nhập hãng gửi đáp. thì theo em thì cái xu hướng đấy có ổn không so với cái thu nhập của tại các phương tiện? Câu này khó quá anh.